Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. Per il calcio di Serie D, il campo basso di Mister Cudini è al lavoro per la trasferta di Porto Sant'Elpidio. Intanto è stata sospesa la terna arbitrale di Selva Piana, eh, diretta, eh, guidata dal signor Russo di Torre Annunziata, per evidenti errori tecnici commessi durante la partita di domenica scorsa. Il girone F mai come quest'anno sembra in equilibrio totale, diciamo spesso nel corso delle ultime stagioni in Serie D c'è stata molta alternanza nelle prime posizioni, eccezione fatta per lo scorso anno dove il Cesena da dicembre ha preso la vetta senza mai lasciarla sino al termine della stagione nonostante un super matelica. Detto questo la stagione in corso sembra davvero la più incerta. Chiaro che siamo all'inizio, un quadro più dettagliato si potrà avere tra oltre un mese con un terzo di campionato in archivio. Insomma è un continuo mescolarsi di forze. In questo contesto l'unica strada da percorrere è la continuità. Ci riferiamo al campo basso che deve per forza di cose dare una svolta alla stagione con un filotto di vittorie. L'obiettivo di lottare per il vertice al momento non in linea ma con una serie positiva proprio per quello appena detto ogni scenario può mutare. Il calendario però va sempre preso con le pinze. Se c'è una cosa che abbiamo imparato dal Girone F in questi anni è che ogni gara rappresenta delle insidie e non ci sono sfide sulla carta più agenti di altre. Dunque i lupi si preparano ad un trittico importante. Porto Sant'Elpidio domenica prossima, poi Monte Giorgio in casa ed il derby del Civitelle contro l'Olimpia Agnonese. Insomma, ora si deve cambiare marcia. Il rodaggio è finito, i risultati devono arrivare con una svolta richiesta in queste tre gare previste nel mese di ottobre. Sulla squadra, atteso il cambio di passo da parte degli attaccanti per una risalita del campo basso, servono necessariamente i timbri degli attaccanti rosso-blu. Viaggia sulle ali dell'entusiasmo il vasto Girardi. 10 punti sono un risultato davvero importante nelle sei gare giocate. La squadra gira al meglio e il tecnico Farina sta facendo affidamento su tutti gli effettivi a disposizione tolto il reparto difensivo il resto tutti hanno avuto almeno una domenica di riposo ad eccezione di Varsi come detto i gialloblu sono tra le sorprese positive di questo inizio di torneo come Giovanni Kiremateng quattro reti per il Colored tornato a timbrare il cartellino contro il Porto Sant'Elpidio nella classifica marcatori il centravanti del Vasto Girardi è alle spalle di Pera della Recanatese per lui già sette marcature e Dos Santos della Vastese a quota 6 Ecco proprio contro la rete degli, degli Adriatici la sfida nella sfida prevista domenica prossima all'Aragona. Gli uomini di Farina saranno ospiti in uno dei campi più temuti dell'intero girone. L'obiettivo è continuare il più possibile a battere il ferro. Come detto le cose girano per il verso giusto e bisogna proseguire con la stessa concentrazione per continuare a muovere la classifica. Scossa, speriamo, definitiva per l'Olimpia Agnonese. Dopo tre X consecutive è arrivato finalmente il primo successo della stagione. Una vittoria convincente che serve da trampolino di lancio. Tutte le occasioni fallite nelle prime giornate si sono concretizzate a Civitanova Marche. Ora bisogna continuare sulla strada tracciata contro la Saggiustese. Evitare dei passi indietro e dimostrare che il successo esterno maturato domenica non è stato casuale. Questo è l'obiettivo dei Granata. Vittoria dedicata a mister Mauro Marinelli, netta ripresa anche dopo l'acuto dei suoi ragazzi. Al Civitelle si prepara la sfida interna contro l'Atletico Terme Fiuggi. Una sfida diretta per la salvezza contro i Laziali a quota 5 in classifica con una lunghezza in meno proprio dell'Agnonese. Insomma domenica prossima c'è l'occasione per sbloccarsi anche tra le mura amiche e di fatto regalare la prima gioia al pubblico. Attenzione comunque ai laziali, squadra molto strana, basti pensare che il Fiuggi ha pareggiato sia con il Pineto che con il Matelica e domenica scorsa ha vinto in modo convincente contro il Monte Giorgio per 3-1 con gol degli ospiti arrivato solo nei secondi finali. Insomma una sfida in assoluto equilibrio ma la voglia di ottenere il primo successo in casa dovrà essere più forte di ogni avversario. Per il campo basso i gol in gol ancora un centrocampista contro il Matelica è andato a segno Pizzutelli. Innanzitutto sono contento per il gol però purtroppo non è servito per questa vittoria. 
però secondo me oggi abbiamo fatto una discreta partita, anche nel, nel primo tempo abbiamo attaccato molto, poi il secondo tempo ci sta, giochi con una squadra forte, ci sta che vuoi difendere le, il risultato e ti abbassi un po'. Dobbiamo essere più bravi sotto porta, essere più cinici e chiudere prima la partita, perché poi alla fine lo vedi... Ti passa un tiro e prendi gol. Domenica mister Cudini ha provato una nuova disposizione tattica per il centrocampista rosso -blu. Sì, ho giocato trequartista, però mi ha dato facilmente sia da mezzale, sia da trequartista, sia da vertice basso. Perché sono un giocatore che sa saltare l'uomo, quindi non vado in difficoltà. Mi piace fare quel ruolo e quindi oggi il mister mi ha fatto giocare lì. Sono contento anche perché è arrivato il gol. A proposito degli obiettivi stagionali, Pizzutelli ha le idee molto chiare. Ma guarda, noi sappiamo quello che vogliamo, il campionato è lungo, quindi ci, ci dobbiamo solo credere e tanto alla fine i risultati, se i giochi bene, sicuramente arriveranno. Calcio giovanile, domani il Mirabello Calcio ospiterà lo staff del Pescara che a partire dalle 16.30 presenterà il suo progetto Academy e a seguire svolgerà delle esercitazioni per le categorie esordienti, pulcini e piccoli amici. Rally, bilancio positivo per la due giorni, targata Automobile Club Molise, la prova spettacolo del sabato, le otto prove della domenica valide per il rally del Molise, hanno riscosso successo per le iscrizioni e per il pubblico. Giovanni Caturano, direttore dell'ACI Molise, è andata in archivio la 24esima edizione del Rally del Molise, devo dire un successo anche per quest'anno, eh, sia di numeri, partecipanti e di tutte le persone che comunque hanno assistito a tutte le prove. Sì, questo ci fa veramente piacere perché non dobbiamo essere noi a dire come è andata la manifestazione, abbiamo dei riscontri positivissimi dai piloti, soprattutto che sono i veri protagonisti della manifestazione, dai tantissimi spettatori. Tutti fanno i complimenti per l'organizzazione, ma veramente da tutti gli addetti ai lavori, le autorità, voi della stampa, dei media, quindi veramente molto importante e veramente è stata una grande manifestazione, increscendo sempre con numeri, persone di qualità, equipaggi di qualità e quindi veramente ci dà la, lo stimolo e la forza di fare sempre meglio, di continuare e di vederci alla 25esima edizione del Rally del Molise. Partecipanti che arrivano da tutta Italia, non a caso siete arrivati alla 24esima edizione di questo rally? Sì, eh, sta aumentando anche in questo la presenza dei piloti, degli equipaggi da tante regioni d'Italia, veramente abbiamo dal nord estremo, dal Trentino Alto Adige, dal Friuli Venezia Giulia, fino al sud più profondo, come diciamo, e isole comprese, perché veramente arriviamo fino alla Sicilia, dove ci rendiamo conto che i viaggi sono molto lunghi per arrivare a Campobasso, però i piloti lo fanno veramente con entusiasmo perché conoscono e apprezzano l'accoglienza del Molise e dei Molisani e quindi questo insomma veramente è un segno di orgoglio per tutta la regione. Ecco appunto è un modo per conoscere anche il Molise non solo per le persone che giungono nella nostra regione in occasione del rally ma eh, anche per gli stessi molisani magari. Ma è proprio così, hai ragione perché molti vengono per la prima volta in Molise in occasione di queste manifestazioni e scoprono una regione splendida e accogliente come dicevamo e poi ci tornano per turismo. Noi abbiamo dei riscontri davvero positivi per quanto riguarda le presenze alberghiere di questi giorni, avevamo il tutto esaurito in tanti alberghi, ovviamente ristoranti, eh, carburanti, imprese di carburanti, è veramente un indotto notevole che crea questa manifestazione e che quindi dà anche ricchezza alla regione stessa e appunto come dicevi porta a far conoscere il Molise a tante, a tante persone che magari non lo conoscevano e invece la cosa bella è che quelli che già lo conoscevano lo apprezzano sempre di più e quindi ci tornano. Ad aggiudicarsi questa edizione è stato Giuseppe Testa, ancora una volta lui, è un bel messaggio anche perché Paola Matteo diceva che proprio Giuseppe Matteo eh, dà la forza di proseguire negli anni. Sì, c'è anche una parentela ma soprattutto una forte amicizia, tutti quanti noi ci sentiamo vicini a Giuseppe Matteo e, e ci emoziona veramente questo trofeo perché Giuseppe vive in mezzo a noi, vive in questa manifestazione, Giuseppe in soli 37 anni veramente aveva già fatto tantissimo per il Molise e poteva rappresentare una risorsa enorme per il Molise e, e quindi ci dispiace veramente tanto, tanto, tanto la sua assenza ma è presente nei nostri cuori e vi assicuro non è un modo di dire perché veramente lo sentiamo vicino in tutte le nostre attività. Il fatto che Giuseppe Testa abbia vinto ancora una volta, si sia giudicato il trofeo Giuseppe Matteo, per lui e per tutti noi è veramente un segno di grandezza 
enorme, di emozione forte. L'anno prossimo, 25 anni, ci saranno delle novità immagino? Beh insomma le novità si cercano sempre perché quando si raggiungono dei traguardi, dei successi non devono rappresentare un punto d'arrivo ma uno stimolo a fare sempre meglio. Già stiamo pensando a come migliorare ulteriormente, già quest'anno abbiamo apportato dei miglioramenti all'organizzazione e sicuramente stiamo ragionando già da ora ma dai prossimi giorni e non è anche questo, non è un modo di dire, veramente lavoriamo incessantemente con tutto l'anno, stiamo ipotizzando a qualcosa che crei ancora più spettacolo, ancora più accoglienza, ancora più partecipazione dei piloti e del pubblico. Calcio regionale, oggi pomeriggio si scende in campo per la partita d'andata degli ottavi di Coppa Italia. Il Real Guglionesi ospita l'Aurora Capriatese, gara interna per il Ripa Limosani contro il Boiano. Il Rocca Sicura di scena a Pietramonte Corvino, a Piedimonte Matese si gioca Treppini, Iserni, al Venditti di Gambatesa la squadra locale affronterà il comprensorio Vairano. A Capriati al Volturno il Venafro ospita il Volturnia. Sesto Campano, Acli, Campo di Pietra e Ururi, Termoli chiudono il quadro. Squadre in campo fra poco alle 15.30. Niente infrasettimanale per il Baranello che si prepara a far visita al Boiano. Donato Vinciguerra del Baranello, è arrivata questa sconfitta 3-1 con il Treppini, voi bravi ad andare in vantaggio, buon approccio alla partita, poi nel secondo tempo loro sono stati un po' più cattivi e hanno avuto il successo. Sì, io penso che abbiamo iniziato bene la partita, poi dopo il secondo tempo forse l'1-1 dopo una punizione che secondo me non c'era, un, un po' inventata diciamo, hanno, hanno pareggiato e poi forse hanno preso un po' di coraggio e noi forse potevamo fare qualcosa in più oggi, però comunque ci abbiamo messo l'anima, abbiamo lottato e um, è stata una partita comunque abbastanza difficile, quindi penso che comunque abbiamo dato il meglio di noi. Tu sei uno degli elementi più esperti di questa squadra con tanti campionati d'eccellenza alle spalle, che gruppo hai trovato fino adesso? No, un gruppo veramente splendido perché è composto da persone tranquille, splendide, bravissime e poi comunque anche in campo ci sono giocatori di qualità, quindi penso che possiamo fare un bel campionato secondo me. Prossimo impegno in casa del Boiano, altra partita difficile, ma il Baranello che ha questo approccio, questa testa, se la può giocare anche là. Sì, io penso che Boiano quest'anno c'è una bella squadra giovane, molto atletica, quindi per noi non è facile su un campo così, quindi anche lì sarà un'altra battaglia e, e non sarà facile per noi. In promozione lo Spineta reduce dal primo successo interno, domenica sarà ospite della polisportiva Calena. Mister Giovanni Calabrese, lo Spinete nei primi tre minuti di gioco ha avuto un rigore, un rigore sbagliato dal capitano. Solitamente quando il rigore viene sbagliato la squadra si destabilizza, nel vostro caso invece eh, siete riusciti a chiudere un primo tempo sul 4-0. Sì, sembrava che era iniziato tutto storto come altre partite. Poi fortunatamente la partita è girata a nostro favore, abbiamo giocato un gran primo tempo, meritavamo di stare sul 4-0 sicuramente, però diciamo che ci sono delle cose positive, molte, ma anche delle cose negative che abbiamo fatto nel secondo tempo subendo tre gol, la partita chiusa dovevamo gestirla meglio, non siamo stati in grado di gestirla perché... Siamo sempre contati, 11, abbiamo fatto solo una sostituzione, avevamo uomini un po' affaticati, però questo è, oggi era importante vincere e l'abbiamo fatto. Mister, intanto avete battuto una squadra che veniva da tre vittorie consecutive? Sì, ma questo è un campionato che ancora non trova, diciamo, tranne qualche squadra che sta meglio attrezzata, secondo me tutte le altre ce le giochiamo alla pari. Noi abbiamo, di fondo abbiamo una buona squadra, eh, ci mancano i ricambi perché siamo, siamo in pochi e quindi qualche sostituzione che andrebbe fatta per ovvi motivi non la possiamo fare, quindi questo, questo è. Mister, fuori casa vi attende per la prossima giornata? Il Calena è, sarà una battaglia, come tutte del resto, e noi ci dobbiamo attrezzare per la salvezza. Quindi tutti i cambi, su tutti i cambi dobbiamo cercare di, di fare punti, a prescindere dalla classifica, dall'avversario, poi venga il migliore. 
In anticipo sabato la Doni Chessagnone contro l'Ala Fidelis per allungare la serie positiva. Alfonso Sabelli, autore del gol dei Donkeys a Dururi, prestazione positiva da parte vostra, avevate accarezzato la possibilità di portare via tre punti, poi cosa è mancato? Allora sì, ma intanto volevo dire che siamo di qui a giocare in trasferta su un campo difficilissimo e penso che questo dimostra anche la classifica, perché siamo di affrontare una compagine che diciamo sei vergine, ai, 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 al vertice della classifica, quindi abbiamo provato a fare il nostro. Devo dire che il primo tempo abbiamo sofferto, però una grande squadra penso che sa anche soffrire. Nel momento decisivo diciamo che ha provato anche a creare difficoltà agli avversari. Abbiamo fatto il gol, siamo andati in vantaggio verso la seconda metà del, del, primo, del secondo tempo, però siamo stati raggiunti nel finale e penso che sia il risultato più giusto il pareggio. Dando uno sguardo a quello che è stato il vostro cammino fino a questo momento, soddisfatti? Sì, dobbiamo dire che comunque siamo tutti ragazzi di Agnone, quindi questo è il nostro, eh, nostro vanto, il nostro orgoglio, far, eh, far parte di un gruppo di eh, ragazzi di Agnone con lo spirito giusto che punta a divertirsi e anche a togliersi delle soddisfazioni. Dal punto di vista invece personale, che, che cambiano tutti gli aspetti? Beh, il personale... Sinceramente non è che interessa molto perché comunque noi veramente è una squadra che punta molto sul gruppo, quindi viene sempre la squadra e dopo il singolo. Ovviamente uno cerca sempre di dare il massimo per ottenere delle soddisfazioni personali. Come già avete dimostrato siete una squadra quadrata che lotta dal primo al novantesimo su ogni pallone, dove si potrà arrivare? Allora il nostro obiettivo sì, è quello di dare sempre il massimo, eh, sudare la maglia perché comunque facciamo dei sacrifici e quindi sul campo cerchiamo di divertirci soprattutto. L'obiettivo è di pensare partita in partita, mai al, a fine campionato perché comunque bisogna puntare sempre a dare il massimo all'allenamento e poi in partita vediamo cosa succede. Il San Pietro in Valle domenica ospiterà l'Aurora Ururi. Alessandro Del Riccio, tecnico dell'Atletico San Pietro in Valle, è arrivata questa sconfitta per 3-0 contro il Ripali Mosani. Che cosa non è andato in questo match? Ma ah, innanzitutto buonasera, eh, io sono subentrato al tecnico di Niro da poco, da, da mercoledì ho iniziato a lavorare con, con la squadra. Diciamo che loro avevano una migliore organizzazione soprattutto con l'uomo davanti alla difesa, Picciottino che non è che scopriamo da poco al quale noi lasciavamo sempre libera la, la giocata, poi sistematicamente saltavano una linea, abbiamo sofferto con una difesa schierata a zona 4 Abbiamo sofferto un solo inserimento che ci creava problemi, eh, poi diciamo così che non abbiamo fatto un buon lavoro con le linee perché erano molto, molto ampie, io l'avevo detto dall'inizio, dovevamo stare un po' più corti e stretti, evidentemente ancora non mentalizziamo certe, certe giocate, poi nel calcio diciamo, sono gli episodi che la fanno sempre da padrone, noi più o meno il primo tempo stavamo giocando quasi alla pari con Ripali Musani e poi da, dagli episodi, da una nostra eh, distanza, è nato il loro gol, il secondo gol pure se lo andiamo a analizzare si è perso l'uomo sul palo lungo, cose che non devono succedere nell'area piccola perché si gioca sul riferimento stretto, non si può dare spazio all'uomo e così via. Atletico San Pietro in Valle che comunque ha delle buone individualità, eh, giocatori di spessore, potrete togliervi delle belle soddisfazioni in questo campionato? Ma per toglierci, per toglierci le soddisfazioni bisogna stare applicati nei concetti, diciamo che noi se potessimo schierare la squadra tipo abbiamo anche un centrocampo diverso perché ho dovuto adattare due uomini nel cuore di un centrocampo e devo lavorare bene sugli under perché sono dei ragazzi volenterosi, possono essere di prospettiva però bisogna che si lavori molto sulle didattiche e tattiche delle due fasi di gioco, però io li ammiro tutti quanti perché si impegnano dal primo all'ultimo momento e quando ti danno la disponibilità allora un tecnico può, può lavorare. Siamo alla quinta giornata di campionato, c'è davvero un cammino lungo ancora da fare e il prossimo turno vi vedrà impegnati contro l'Ururi. Sì, sì, il campionato è lunghissimo, quindi ci sta da poter rialzare la china e mentalmente io già trasmetterò alla mia squadra questo concetto perché nel, nel calcio non si mentalizzano gli errori ma bisogna crescere su queste, su queste esperienze. L'Ururi è una squadra abbastanza ostica pure caratterialmente, però noi dobbiamo preparare già 
da martedì eh, un lavoro importante per poter fare una prestazione di livello. È vero che abbiamo delle risorse, però se le possiamo un giorno schierare al completo la nostra squadra potrà dire qualcosa di diverso in questo, in questo campionato. Gara tra Neo promosse a Torre Maggiore, tra Torre Vecchia e Carovilli. Luigi Acquafresca, mister del Torrevecchia, 5 a 3 in favore dello Spinete. Eh, C'è stato un recupero soltanto nel secondo tempo, mister. Sì, purtroppo nel primo tempo non siamo teoricamente entrati in campo. Abbiamo subito la pressione della squadra avversaria che meritatamente è andata in vantaggio, poi raddoppiato fino ad arrivare a un 4 a 0, tenendo presente che hanno sbagliato anche un calcio di rigore. Mentalmente non c'eravamo totalmente... Molli sulle gambe, non abbiamo recuperato una seconda palla, stavamo sempre in ritardo, quindi un primo tempo dal mio punto di vista, dalla mia squadra, molto molto insufficiente. Nella ripresa, a volte colpiti nell'orgoglio, c'è stata la reazione della squadra. Eh, sai, sono quelle partite che mentalmente parti male perché venivamo da tre partite consecutive vinte, zero gol subiti, quindi sì, la squadra si sentiva forte in questo momento diciamo impenetrabile in difesa quindi abbiamo avuto un approccio ahimè totalmente molle e abbiamo subito gli avversari che meritatamente sono passati in vantaggio e poi fino a chiudere il 4-0 il primo tempo Mister infatti abbiamo accennato al rigore che c'è stato nei primi tre minuti di gioco solitamente un rigore sbagliato destabilizza la squadra che sbaglia il rigore nel vostro caso ha destabilizzato sì. voi si può dire Sì in effetti è la cosa che ho detto negli spogliatoi solitamente succede sempre così un calcio di rigore lo sbagli e quindi per quei dieci minuti non riesci a concentrarti per la partita ma noi siamo stati bravi a metterci in difficoltà da soli eh, quindi sono quelle partite che ahimè capitano storte, nascono male e finiscono peggio e questa è stata una di quelle, quindi complimenti alla squadra avversaria che comunque ha fatto un primo tempo degno di nota. E intanto prossimo incontro col Carovilli, voi giocherete in casa? Sì, il prossimo incontro col Carovilli giocheremo in casa che ha... 9 punti come noi, visto la sconfitta in casa anche loro di, di ieri, quindi sarà uh, uno scontro, una partita importante dove spero e mi auspico che i miei si riprendano in fretta per ritornare a, a prendere quel filone di risultati positivi che, che abbiamo avuto nelle, nelle partite precedenti. Anticipata a sabato la gara tra Termoli 2016 e Ripa Limosani, il manto erboso del Cannarza è soggetto alla semina, quindi i Basso Molisani hanno anticipato i 90 minuti sul sintetico del campo dei Santi Pietro e Paolo. Basket femminile di Serie A2 reduce dal successo in altrettante gare di campionato, la Molisana Campobasso si prepara ad ospitare il Faenza della Totem del basket tricolore Ballardini, match che già nello scorso torneo regalò più di un'emozione con tanto di supplementare. Si giocherà sabato prossimo. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio.